Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, um, kita teruskan dengan penjelasan macam mana you akan start you punya layout design. Okay, so um, seperti yang saya dah terangkan pada elemen dan prinsipal, ianya hanyalah sekadar macam mana kita nak jadikan rujukan untuk jadikan layout kita, skill ke, balance ke dan sebagainya lah. Tetapi sebelum kita mulakan layout design, kita kena tahu function dan juga elemen-elemen dalam layout design itu sendiri. Okay, so um, bila kita nak buat layout, kita perlukan guide supaya layout kita itu balance, supaya kita dapat bermain dengan alignment, okay, supaya kita dapat bermain dengan skill. So, ini adalah apa yang saya akan terangkan pada hari ini. Alright, so kita ada beberapa um, terms yang kita boleh pakai untuk layout design. Kita ada margin, kita ada flow lines, kita ada special zones, kita ada column, row dan kita ada gutters. So, kita mulakan dengan margin dahulu. Okay, so margin, bila kita nak buat layout, margin ni adalah space yang berada um, between the edges, um, the format and the content. Maksudnya kita kena ada space di sebahagian atas, bawah, kiri dan kanan supaya kita buat design uh, itu tidak, teks ni tidak melangkaui lebih daripada margin tersebut. Okay, so mana yang saya highlight warna putih tu, itulah space areanya dan ini namanya, okay, margin dan ini penerangan tentang apa itu margin lah. Alright, seterusnya flow line. So flow lines ini adalah, uh, ianya relate kepada text, okay, uh, untuk help the reader follow the content of the layout. So flow lines ini adalah area ataupun flow pembacaan yang baik yang perlu kita setkan Macam you lihat, rasa. Okay, kita menggunakan dua grid ini untuk pembacaan rasa. Unfold the structure dan juga tarikh venue ini. Okay, walau bagaimana pula di bahagian bawah, teksnya, flow linesnya kita agihkan kepada dua grid. Okay, di kiri dan kanan. Dan teksnya, uh, I mean that the flow line um, sama dan setara lah untuk memudahkan pembacaan yang bagus. Alright. Kemudian special zones, okay, special zones ini adalah group uh, module sama ada vertical ataupun horizontal, okay, yang boleh kita blokkan dengan text ke, images ke, okay. So kita create mana zones yang kita decide untuk layout text. Kita create zone mana yang kita decide untuk letak um, images, uh, macam tu lah, okay. Kemudian column, so column ini dia adalah daripada top to the bottom of the margin, okay. Tadi margin kat sini kan. So, kita start columns daripada atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah. So, dalam contoh layout ini, kita ada tiga columns. Satu, dua dan tiga. Columns ni juga bantu kita untuk decide macam ni kita nak bermain dengan alignment dalam um, principle of design tu. So, macam saya punya poster ini, saya decide untuk dua column ini kita cover dengan text, title dan scale. Okay, Membesar, kita besarkan dia punya logo. Dan uh, bermain dengan dia punya text, okay. Jadi saya decide untuk dua kolom ini kita cover dengan text saja dan sebelah kiri ini kosong. Still balance, okay. Uh, dan ini adalah apa yang kita panggil sebagai kolom lah, okay. Alright, row, row pula. Kalau kolom daripada atas ke bawah, kalau row daripada kiri ke kanan. So row, okay, are horizontal special zones that fit fully from the left to the right margin. So macam row ni pun kita boleh decide berapa row kita nak guna untuk text, berapa row kita nak guna untuk gambar. Kalau row itu dua grid ini kita nak guna untuk text, gunalah. Kalau satu row itu kita nak guna untuk satu text, gunalah. Ha, jadi janji kita bermain dengan grid supaya layout kita balance. Alright? Gutters. So gutters ini adalah the space between row and column. Okay? Um, this should always be equal column or row in order to maintain a visual balance. Kita nak make sure visual kita balance. Kita kena ada space gutter untuk text dan images. Jadi bila kita ada space di sini, pembacaan teks kita pun tak terusik di antara kiri dan kanan. Okay, tetapi flow line kita tetap betul. So inilah kita panggil sebagai gutter. Alright, so ini adalah elemen-elemen yang you perlu ambil kira terms-terms. Okay, sebelum you mulakan layout design. Okay, box-box ni kita panggil sebagai grid lah. Alright, thank you. Nanti kita go for the next video pula.